Good morning, students. Let us start with financial statement from incomplete records for both CA Inter and CMA Inter. What is single entry system? Single entry system is nothing but incomplete records. If we are going to talk about this, double entry system. Actually, single entry system is out of fashion. But if we are going to talk about this, we are going to talk about this. But if we are going to talk about single entry system, we are going to talk about this. अरे आप चिन्ह चिन्ह कटेंगे लल्ला बातेंगे ना अब उनके मैक्सिम बेल्ला रिकॉर्ड में इंटरनेट मटा गया काले ये वाला बिजनेस ले बोपनी ये वाला बैलेंस रखे क्लोजिंग ये वाला रखे अब उन मोतमे इन्हें की इन्हें ये वाला वर्मा ना अपनी इन्हें रेंडिंग कलिच पाते दर्ज जीवांगे ये वाले इन्हें � in a small, when the volume of business is very small, what do you mean? They will prefer single entry system. In the single entry system, they are maintaining only cash book. Every cash is coming, every cash is coming. That's it. That's it. That's it. That's it. Maintaining the cash book. Cash book is the only way to maintain. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. Personal accounts. Personal accounts. Who are we going to pay for? Who are we going to pay for? That's it. That's it. That's it. Kali leh rendah, sahing dalam hari ini, yang orang cash, opening yang orang rendah, sahing uni yang orang rendah, cash tu keluar matu, na maintain mana, bayar rendah maintain mana mata aja. Ipa, adalah the collection of information from original documents. Original, ini adalah information mana na, ipa suppose yang orang sale pon na, dia na invoice tu pata dan dili. Original document tu, macam mana base pun orang aja. Mata perih ada kelam voucher se, mata perih receipt, ini mana mana, tadi tadi ni ala maintain mana dili lah. Amang collection, ini adalah information mana original document tu, macam mana, pap aja. अपर हम इधर अगर ये रियल अकाउंट अंदर नॉमिनल अकाउंट इधर दोनों में प्रिपर पना मटाएंगे अपर इधर प्रिपर पन रहे ना अपन कैश बुक मट्ट मेंटेन बनवाएंगे पर्सनल अकाउंट मट्ट मेंटेन बनवाएंगे रियल अकाउंट रखा है पर्सनल आई मीन नॉमिनल अकाउंट रखा है नॉमिनल अकाउंट है ना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेम्स सो नमले या आदि रखा आदि ले ना हमें ना पना मिलियो प्रॉब्लम रहा सिर्फ कंट्रोल प्रिंट दे दे अपने कंट्रोल प्रिंट जाना क्यों रोटेर कर दे Ibu kan, seperti kanan puri bangga na closing balance, sebola capital diri, opening capital level diri, ader ni kalau cuma ni orang profit gunduru ko, abdi ni orang assumption lagi kanan puri kira dah de, puri ni lah. Apa? Lack of uniformity, lack of uniformity abdi ni enak na, it lacks uniformity as it is a mere adjustment of double entry system according to the conversion of the person. Acha, ni double entry system ni illa, double entry system ni illa, na uniformity ni illa. अर्थात् पाइंट्स हैं ना डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ़ फाइनल अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स ना मैं इधर एक बात ले अटेंडिंग के कौन प्रॉफिट लास्ट अकाउंट बैलेंस इधर ला बोल रहा हूँ ना इधर उनको प्रिपर पन उम्मीद है ये ये ना दे आर नॉट मेंटेनिंग ये ना नॉमिनल अकाउंट्स मेंटेन बनले न ये दाल करने के लिए विकल्प में अपनी छोटी एलिट लेके रहते हैं। ये पे इंडेक्स डबल सिंगल एंडी सिस्टर तो उतनी नहीं इनकम टैक्स आता है रेट इधर को मटा सेल्स टैक्स आता है रेट इधर को मटा अच्छी क्ला अपनी ये ना पढ़ना ये तो चल जस्ट रहते अनसाइंटिफिक मतलब इन अक्यूरेट मतलब अपनी छोड़ Sila balance ini kerana kita perlu trading yang pun profit adalah sebab pun boleh. Potak orang jenah na awal akhir orang terangkan, approximate ada orang. Sel, ada pro. Ibu ni benefit sih na, apa yang bateri na benefit sah single entry system apa ini itu rambo quick and easy to maintain. Jadi orang tu perisah orang ni sih tidak baik lah. Acik lah, easy ada orang tu work. Does not require a qualified accountant. Ingin untuk cari orang accountant atau kasih orang accountant pergi orang lain apa yang pernah orang kerja sih mula. Orang ni pun bodoh. Orang ni tu tiri orang. Yang orang yang amount potong, yang orang amount dua ratus kali cuci berde. Apa opening capital level, closing capital level, yang orang tu profit turun. Jadi ni kalau orang kerja ni pernah, kalau dia balance turun orang ini turun baru. Ibu ni untuk dosa tu orang tu rupees balance turun cuci. Kalau mana orang cikgu aku, ini kalau dia lulu orang masih sale punya orang. Kalau dia lulu orang tu deh. Ipa ayat dia lulu orang tu na dia lulu orang sale punya orang. Apa ni assume punya orang. Suppose orang yang lulu orang yang ada edar turun kanu cikgu kalau ada. Ada orang teriak ni pun, ada dah yang beri kita deem rates, aja kan? Apa quick and easy to maintain, does not require a qualified accountant. Accountant itu perisau itu dia buat ada, double entry system dia buat, ini dia buat ada. Apa it is useful for individual where the volume of activity is small, the petty kita, malai kita, china china kita yang lain pada sole trader ke, ini dia buat china volume ada business macam mana ini semua. It does not need a comprehensive record keeping. 
அப்ப என்ன இது வந்து காம்பிரஹென்சிவ் ரெக்கார்ட் கீப்பிங்லாம் தேவை இல்லை இப்போ நமக்கு நார்மலா டபுள் இன்ட்ரல நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரல் எண்ட்ரி போறோம் அப்புறம் என்ன பண்றோம் லெட்ஜர் போஸ்டிங் பண்றோம் அப்புறம் டைம் பேலன்ஸ் போறோம் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் ப்ராப்டல் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் அப்படி இல்ல ஜெனரல் எண்ட்ரிக்கு பதிலாக நீங்க என்ன பண்ண சப்செக்ரி புக் போடுறீங்க இதெல்லாம் ஏகப்பட்ட ப்ரொசீஜர் இருக்கு அதெல்லாம் இங்க மெயின்டைன் பண்றது இல்லை ஓகேவா வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிங்கிள் எண்ட்ரி சிஸ்டம் அண்ட் டபுள் எண்ட்ரி சிஸ்டம் அது இந்த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தட் வி ஹாவ் டு பேர் இன் மைண்ட் அண்டர் சிங்கிள் எண்ட்ரி சிஸ்டம் no record of some transactions sila transaction record e panna mata apdi vittruva some transactions are recorded in one aspect aspect la enna iruke actually entry la double aspect iruke one debit inno one credit but in the single entry system la debit entry mattum vechukova credit entry vittruva sila transaction ku rendu vel iruva debit eluduva credit eluduva appo enna na it is a lack of uniformity uniformity illa padichu illa nama adhu da ipa appo enna idu ரெண்டு டிரான்சாக்சன் எழுதுனா தான் நீ ட்ரைல் பேலன்ஸ் போட முடியும் ஒரு சைடு டெபிட் ஒரு சைடு கிரெடிட் டோட்டல் டெபிட் டோட்டல் கிரெடிட் ரெண்டே டோட்டல் பண்ணி டேலி ஆனா தான் அது வந்து பக்கா பட் இந்த சிங்கிள் எண்ட் சிஸ்டத்துல சில டிரான்சாக்சன் வந்து என்ன பண்ணுவான் எழுதாமே விட்டுருவான் சில டிரான்சாக்சன் வந்து ஒரு ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் எழுதுவான் சில டிரான்சாக்சன் மட்டும் என்ன பண்ண ரெண்டு டிரான்சாக்சன் எழுதுவான் அப்ப என்ன யூனிஃபார்மிட்டி இல்ல அப்ப அது வந்து பக்காவா இருக்காது ஆனா டபுள் எண்ட் சிஸ்டத்துல பாத்தீங்கன்னா போத் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்சன் ஆர் ரெக்கார்டட் ஒரு தரத்துக்கு பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க அது என்ன பர்ச்சேஸ் கேஷ் பர்ச்சேஸா கிரெடிட் பர்ச்சேஸா இப்ப கேஷ் பர்ச்சேஸ் என்ன பண்ணுவீங்க பர்ச்சேஸ் டெபிட் பண்ணுவீங்க கேஷ் கிரெடிட் பண்ணுவீங்க கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் என்ன பண்ணுவீங்க பர்ச்சேஸ் டெபிட் பண்ணுவீங்க யார் கிட்ட இருந்து வாங்குனீங்களோ கண்ணன் கோவிந்தன் யாரோ அவரை வந்து கிரெடிட் பண்ணுவீங்க அப்ப ரெண்டு சைடுமே பாத்தீங்கன்னா டெபிட் எஃபெக்ட் கிரெடிட் எஃபெக்ட் ரெண்டுமே இருக்கும் அது டேலி ஆகும் புரியுங்களா அப்ப இது அக்யூரேட்டா இருக்கும் இது அக்யூரேட்டா இருக்காது அப்படிங்கறதுதான் ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் என்னன்னா நோ சப்சிடரி புக்ஸ் எக்ஸப்ட் கேஷ் புக் இஸ் மெயின்டைன் நான் சொன்ன இல்லையா சின்ன சின்ன பெட்டி கடையில வரும் கேஷ் புக் மட்டும் போயிட்டு மா எவ்வளவு வந்துச்சு போச்சு அவ்வளவுதான் பட் அவன் என்ன பண்ணுவோம் நார்மலா நம்ம டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்துல என்ன பண்ணுவோம் நிறைய சப்சிடரி புக் படிச்சிருக்கும் போது படிச்சிருக்கோம் என்னென்ன புக்ல பர்ச்சேஸ் புக் சேல்ஸ் புக் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக் அப்புறம் கேஷ் புக் அது இல்லாம என்ன பண்ணிருக்கோம் பில்ஸ் ரிசீவல் புக் பில்ஸ் பேபிள் புக் அது இல்லாம இது எதுவுமே அடங்கலைன்னா அது ஒண்ணு போடுவோம் என்ன ஜெர்னல் ப்ராப்பர் அப்படின்னு ஒண்ணு அந்த புக் எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணுவோம் இல்லை அப்ப இது என்ன பக்காவா இருக்கும் எல்லா புக்கும் எல்லா டீடைல்ஸும் இருக்கும் பட் இங்க என்ன பண்ணுவோம்னா கேஷ் புக் மட்டும் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் வேற எந்த சப்சிடரி புக்கும் மெயின்டைன் பண்றது இல்லை அண்டர் சிங்கிள் இண்டி சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஒன்லி பர்சனல் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆர் மெயின்டைன் இன் சிங்கிள் இண்டி சிஸ்டம் இவன் எவ்வளவு தரணும் அவன் எவ்வளவு தரணும் பர்சனல் அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவான் பட் நம்ம இந்த கேஸ்ல எப்படி தெரியுமா அங்க ஒரு கோல்டன் ரூல் இருக்குது என்னென்ன ரூல் இருக்கு பர்சனல் ரூல் ரியல் ரூல் நாமினல் ரூல் அப்படியே கொஞ்சம் சொல்லுங்களா டெபிட் தி ரிசீவர் கிரெடிட் தி கீப்பர் பர்சனல் ரூல் டெபிட் வார்ட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வார்ட் கவுஸ் ரியல் டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் நாமினல் அப்ப இந்த மூணு பேர் என்ன மெயின்டெய்ன் பண்ணுவோம் அது பிரகாரம் பைஃபர்கேட் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு டபுள் எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்ப இது வந்து சயின்டிஃபிக் பக்காவா இருக்கும் மூணாவது பாருங்க நாலாவது பாருங்க प्रिपरेशन ஆஃப் ட்ரேட் பேலன்ஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஏ டபுள் எஃபெக்ட் எழுதலையா நீ டெபிட் மட்டும் எழுதி கிரெடிட் எழுதலையா எப்படி டேலி ஆகும் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் விட்டுட்டேனே எப்படி டேலி ஆகும் அப்ப இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு प्रिபெயர் ட்ரேட் பேலன்ஸ் அண்டர் தி சிங்கிள் எண்ட்ரி சிஸ்டம் பட் இட் இஸ் ஈஸி தி प्रिपरेशन ஆஃப் ட்ரேட் பேலன்ஸ் இஸ் பாசிபிள் ஏ எல்லா டிரான்சாக்ஷனுக்கு டிரான்சாக்ஷனுக்கு டபுள் எஃபெக்ட் இருக்கு டபுள் எஃபெக்ட் இருந்ததுனா என்ன டெபிட் கிரெடிட் ரெண்டும் போடுறது காலி ஆகும் அப்ப இங்க வந்து ஈஸியா प्रिபெயர் பண்ணலாம் டபுள் எண்ட்ரி சிஸ்டத்துல அப்புறம் அண்டர் சிங்கிள் எண்ட்ரி சிஸ்டம் இட் இஸ் எ ரஃப் எஸ்டிமேட் ஆஃப் प्रॉफिट ஆர் லாஸ் இஸ் மேட் நாம என்ன பண்ணுவோம்னு பாப்பீங்க ஸ்டேட்மென்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஒன்னு இருக்கும் அத போடுவோம் ஓபனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு க்ளோசிங் கேபிட்டல் இருந்து ஓபனிங் கேபிட்டல் கழிச்சிட்டோம்னா ஓ இவ்வளவுதான் இந்த வருஷத்துல நம்ம லாபம் சம்பாதிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்மளா அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஒன்லி வி ஆர் எஸ்டிமேட்டிங் அவ்வளவுதான் இந்த ப்ராஃபிட் இட் மே பி நாட் இட் மே நாட் பி அக்யூரேட் ஆச்சா அப்ப இதனுடைய ப்ராஃபிட் எவ்வளவு அக்யூரேட்டா இருக்காது ரஃப் எஸ்டிமேட் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் தான் இதுல வரும் ஆனா இங்க என்ன
அதுக்கப்புறம் வர்றது வந்து என்ன ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம் பட் இப்போ நீங்கள் சிஏ இன்டர் லெவலில் வரும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் மாறுங்க அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ எப்படி எழுதுறீங்க இந்த ஃபார்மேட்டை ஞாபகம் வச்சுங்க இனிமேட்டு அப்போ கேபிட்டல் அட் த எண்டு கேபிட்டல் அட் தி எண்டு ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும் இல்லையா சரி இதில் என்ன பண்ணோம் லெஸ் கேபிட்டல் அட் த பிகினிங் கேபிட்டல் அட் த பிகினிங் ஓபனிங் கேபிட்டல் இது அப்போ இதில் வந்தால் என்ன வரும் இதில் அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் கேபிட்டல் இதை வந்து நீங்கள் ஓப்பனிங் இப்போ வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபாய் இருக்குது க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வந்து ஒன் லேக் இருந்தது அப்போ எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது ஒன் லேக் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இது வந்து என்ன வரும்னா இதுலேருந்து இதை கழிச்சிங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து இதை கழிச்சிங்க அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் கேபிட்டல் இல்லையா எவ்வளோ இருக்கும் இந்த அமௌண்ட் இங்கே போட்டுக்கு இதுக்கப்புறம் கூட்டிட்டீங்க <laughs> என்ன <laughs> இது ரெண்டையும் லெஸ் பண்ணும் புரியுதா இது ரெண்டையும் லெஸ் பண்ணும் ஆச்சா இது இல்லாமல் லெஸ் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் வேறு சில இதெல்லாம் இருக்குது ப்ராஃபிட் லாஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் ஒன்று பார்த்துருக்கோம் நம்ம தெரியுமா அதில் பார்ட்னர்ஸுக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது அல்லது பார்ட்னர்ஸுக்கு சேலரி கொடுக்க வேண்டியிருந்தது அந்த மாதிரி அப்போ லெஸ் அப்படின்னு போட்டு அப்ரோப்ரியேட் ஐட்டம்ஸ் அப்புறம் லெஸ் பண்ணால் வர்ற அமௌண்ட்டுக்கு பேர் தான் நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் தி இயர் நெட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் தி இயர் புரியுதுங்களா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சு இதுக்கு பேர் நெட் ப்ராஃபிட்னு சொல்லலாம் அல்லது டிவிசபிள் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பார்ட்னர்ஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க அது அப்படின்னா பார்ட்னர் பிரிச்சுக்குவாங்க அக்கார்டிங் டு ரேஷியோ பிரகாரம் அதாவது நெட் ப்ராஃபிட் லாஸ்ன்னு சொல்லலாம